we are so grateful for you joining our first session from our heart. It's a program of inspirational messages for women by women. Gracias por uh, atender uh, nuestra primera sesión de Desde su Corazón de Mujeres a Mujeres. Before we begin, I would like to lay out the format for today's session. Antes de comenzar, me gustaría uh, hacer hecho el formato de las sesiones de hoy. There will be two speakers. Va a haber uh, dos predicadoras. After the second speaker. Después de la segunda predicadora. There will be a segment called Your Turn. Habrá un segmento llamado Tu Turno. Where you will have an opportunity to share from your heart. Donde tendrán la oportunidad de compartir desde tu corazón. Uh, please feel free to put your questions in the chat. Por favor, siéntense libres de poner sus preguntas en um, el chat. Or at the appropriate time to unmute yourself to be heard. O en el momento adecuado, pueden desactivar el silencio para ser escuchado. As mentioned, we have two dynamic speakers who will definitely speak from their heart. Como se mencionó, uh, tenemos dos predicadoras uh, dinámicas que definitivamente hablarán desde su corazón. My prayer is that you will not only enjoy the word, but you will commit to change. Mi oración uh, es que no solamente disfruten la palabra, sino que también se comprometan al cambio. Speaking of change, hablando de cambio, our co-leader, uh, missionary Blanca Chavez will not be joining us today. Uh, nuestra segunda um, persona que va a dirigir también hoy, uh, la hermana uh, Blanca Chavez, desafortunadamente mm -hmm. no podrá atender la sesión de hoy. Right. She, uh, is ill along with her newborn, and so she's asking for prayers for them. Um, ella está enferma como su um, bebé recién nacido, y está pidiendo oración. Mm -hmm. So that means that you will be hearing from me more than, than was planned. Entonces, um, estarán escuchando más de mí de lo inesperado. All right. As mentioned, Como we'll, start, we'll, we'll go ahead and get started, but I want to uh, say a word of prayer and then I'll add a scripture. Um, antes de comenzar, uh, vamos a orar y, mm -hmm. hacer, y leer una escritura. Okay. Let us pray. Father, vamos I thank you for, Father, I thank you for today. I thank you for the opportunity to be a blessing to the women of the Chile di district or the Chile department. Thank you so much. Thank you, Lord, for not only an opportunity to be a blessing to uh, the women who have joined, but also to be a blessing to those who are here, who can then share the word with others. I thank you, Lord, for putting on my heart how the program should be formatted and that you're leading and guiding me to do exactly what you called me to do. I just thank you. I, th I thank you, Lord, for Missionary Chavez. She has, has asked for prayer for her and her child. Uh, we don't need to know the specifics, but we know that you are a healer. And we're mm -hmm. thanking you in advance for total healing for this young mom and her baby. Lord, I thank you. I received a phone call last night for prayer for my cousin who underwent emergency heart surgery. Lord, I thank you. I thank you for being a healer. She knows you as a healer, has been walking with you all her life. And she knows not only are you a healer, but you 
are there for her, will never leave her, and that she knows that she has more work to do and is anxious to do just that. I just thank you, Lord, for covering the family with your peace. I just thought about others who have sent a text about loved ones and friends who have gone on. Some will be attending, attending funerals today. I ask that you bless them, comfort them, let them too know that you have not left them, that you're there for them to lean on. My prayer is that the family members and friends who will gather together would be of comfort to one another, uplifting one another with words of comfort, as well as just being physically present to help them through this difficult time. Lord, it's difficult to put into words all that's going on around us, but we know that you're in control. I just thank you, Lord, for being there for each of us, especially during this first session of From Our Heart. Thank you again. In Jesus' name, I pray. Amen. The scripture for today is, La escritura de hoy. is taken from uh, Proverbs 4, 23. And it de says, es de Proverbs 4, 23. Mm -hmm. It says, keep thy heart with all diligence. For out of it are the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Thank you, Sister Kenny. I will read the bio of our first speaker. Vamos a leer. Vamos a leer la biografía de la predicadora. Followed by the bio being um, interpreted by uh, Sister Kenny in Spanish. Primero se hará en inglés y luego se leerá la biografía en español. Our first speaker is Dr. Diane Vargas. Dr. Vargas has served in ministry for the past 28 years, serving the local church and sharing the gospel by way of preaching, teaching, and counseling. Her passion includes watching women develop to their full potential in Christ. Dr. Vargas, by the leading of the Holy Spirit, continued her educational quest in the field of counseling. She attended Pepperdine University and received her master's degree in clinical psychology in 2005. Dr. Vargas worked as a licensed marriage and family therapist in the areas of mental health clinics serving children, youth, and adults. She also served as a domestic violence facilitator and worked with a forensic reentry program with guilty clients deemed not guilty by reason of insanity. In 2019, Dr. Vargas furthered her education at the California Southern University, where she obtained her doctorate in clinical psychology in 2023. Her dissertation was entitled, The Impact of Incorporating Spirituality in Treatment. Mm -hmm. Dr. Vargas, at the age of 61, is a firm believer that it is never too late to complete the God-given task of helping others. Mm -hmm. Uh, Dr. Vargas has been married to Pastor Pete Vargas for 39 years, has four daughters, Sarah, Vanessa, Jessica, and Summer, and is the proud grandmother to Kari, Shiloh, and Titus Julio. I present to you Dr. Diane Vargas. Dr. Vargas, would you unmute yourself? Good morning. It certainly is exciting to be here with you on this day. Es un, uh, es un placer estar aquí con ustedes hoy. The title of uh, my message is What's in Your Heart? Eh, el día de hoy, mi predicación es ¿Qué está en tu corazón? Please uh, have a piece of paper and a pen handy for an exercise towards the end of the session. Por favor, si pueden tener un papel y un lapicero listo para... Uh, Vamos a hacer una, un ejercicio al final de la predicación. 
In addition to Proverbs 4.23, en adición a Proverbios 4.23, I want to read uh, from Jeremiah 17.9. Quiero leer de uh, Jeremías, uh, you said 9.17. De Jeremías 17.9. It reads, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Continue. I, I, the Lord, search the heart. I test the mind. Ah, sí. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. So on the one end. So en una, en una, um, de un lado. It tells us to guard our heart. Nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón. But on the other, in the other verse, it tells us that the heart is deceitful above all things. Pero del otro lado nos dice que nuestro corazón también nos puede traicionar. So let's look at what Jesus has to say. Let's go to Mark 7, 14 and 23. So vamos a leer lo que Jehová dice en Marcos 27, 27. Mark 7, 14 through 23. Marcos uh, 7, el capítulo 14 al 23. Verse 14 through 23. Ah, Mark, Marcos, Mark 7, 14 Marcos 7, del 14 yes. al 23. Amen. Again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me. I wonder if anybody is listening this morning. Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going in them. Rather, it's what comes out of a person that defiles them. After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. Are you so dull? He asked. Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into the heart, but into their stomach and then out of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído, oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que lo del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño de la esclavía, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. We see the here in Mark 7 that Jesus starts out with the crowd. So, aquí vemos en Marcos 7 que eh, Jesús empieza con una multitud. And then he moves in to speak with the disciples. It goes from the outside to the inside. Y luego va a los discípulos. Empezamos desde afuera hacia adentro. Jesus knows how to get inside. Say amen. Uh, Dios sabe cómo meterse hacia adentro. Digan amen. All right, now in Mark 7, Jesus begins to outline what are the problems that corrupt man. Y en Marcos 7 podemos ver que Jesús nos dice cuáles son los problemas que hurtan al, al hombre, que contaminan al hombre. So we're not going to be dull today. 
Pero hoy no vamos a hacer así. But we are going to listen what, to what Jesus has to say. No vamos a hacer huecos, vamos a hacer lo que Jesús nos dice que hoy tenemos que hacer. The love of Jesus is so great. El amor de Dios, de Jesús es tan grande. That he makes it very plain. Que lo hace tan plano. He doesn't want to hurt you or me. Él no nos quiere, él no quiere, uh, no quiere lastimar ni a, ni a mí ni a ustedes. But he wants us to have a full life. Pero quiere que tengamos una vida llena. So now take your pen and your paper. So ahora por favor hagan en sus lapiceros y su, um, o su lapicero o lápiz. And as the Lord begins to speak to you. Y conforme uh, el Señor te esté hablando. I want you to write down the issues where you are challenged. Uh, me gustaría que ustedes escribieran a uh, los obstáculos que ustedes están pasando. First one, it says sexual immorality. Primero es a uh, inmortalidad in sexual. Or sex out of marriage. O lo que se puede decir a uh, sexo afuera de matrimonio. Theft to steal. Uh, para robar. Murder to take one's life. A uh, asesinato que es quitar la vida de una persona. Adultery. Adulterio. Voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not his or her spouse. Eso significa estar en una relación sexual de una persona que está en un matrimonio. Greed. Greed. Um, Go back to Mark 7 and look under verse 22, interpreter. Uh, It says adultery and then greed. Verse 22. Adultery, greed, Avaricia? malice. Avaricia? Yes. The desire to have more of something. El deseo de tener uh, más de una cosa. Malice. Malicia. Spitefulness. Um, That's what malice means when you're eso spiteful. Eso es lo que significa cuando eres malo, tienes malicia. Deceit. Um, said, um, It's an act or a statement that misleads. Es un acto que te hace como desviarte. Amen. Uh, lewdness. Lascivia. Eh, lascivia. Lewdness. Lascivia. Indecency or obscenity. Uh, la maldecencia. Mm -hmm. Obscenidad. Uh, vulgar sexual character or behavior. Es algo, es como ser un, uh, una característica vulgar. And then uh, envy. Y luego es envidia. Envy is an emotion. Envidia es una emoción. When a person lacks another's quality. Cuando alguien este, tiene como un sentimiento menor que otro. A skill or achievement. Es como a uh, sentimiento o un um, algo uh, um, como. Oh man, I have it in my head. Ind indica que eh, eh, tiene envidia de una persona que no puede hacer lo que la otra persona puede hacer. Okay, good. Slander. Um, Mal, mal hablar. The, the action of crime of making a false spoken statement. Es como hacer eh, un, testi un testimonio o decir algo falso de una persona. Yes, arrogance. Arrogancia. The quality of being unpleasantly proud. Es tener un, um, de ser como siempre orgulloso de algo. And, and thinking you're more important than somebody else. Y es también pensar que tú eres mejor que otra persona. Folly. Go back to the text. Folly.
Uh, yes, lack of good sense or foolishness. Es uh, que no tienes ese ser de, um, de como seriedad. Yes. Now, let's go now into the personal assessment. Imagine that you are sitting alone and you have invited the Lord Jesus to come and sit with you. Ahora vamos a hacer el acceso uh, personal. Haz de cuenta que el Señor, invitaste al Señor que se siente al lado tuyo. You understand that he knows all things. Usted puede entender que él conoce todas las cosas. Going into 2024. Entrando al 2024. If we want to have a good year. Si queremos tener un mejor año. A year of accomplishment in the Lord. Uh, un año de, um, de como estar mejor con Dios o a, a poder um, hacer mejores cosas para Dios. We've got to identify these things that are going to get in the way. Tenemos que identificar estas cosas que se van a en, uh, poner, interponer en, en, um, en nuestra relación con Dios. Jesus found it so necessary that he outlines it for you. Dios lo puede ver que es un gran problema. And por eso nos identifica todas estas cosas para nosotros. It's up to, now it's up to you and I to identify those things. Ahora es trabajo de nosotros para poder identificar estas cosas que pueden interferir en nuestra vida. You may be able to identify one today. Es posible que puedan identificar una uno de estos problemas hoy. Or maybe during the week or the weeks to come, something will show up. O también entre la semana o las próximas semanas, a lo mejor pueda salir uno de estos problemas. This has happened to me before. Esto me ha pasado a mí también. I remember Antes. one time being on the freeway. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en, um, en el freeway. Oh. And I saw a woman in a white beamer. Vi una, a BMW. Uh, vi una mujer en un BMW. If I was in a good mood. Si estaba en una buena, um, en, un buen, en un buen sentido de, de, de personalidad. I would celebrate with her. Yo celebraría con ella. But if I was in a bad mood. Pero si no me estaba sintiendo muy bien. I kind of felt somewhat envious about her. Yo me podría sentir um, envidiosa de ella. So remember, it's going to come out sooner or later. So recuerda que puede salir pronto o después. We might as well just get it out today. Y podemos este, sacarlo ahora. De una vez. We don't have time to waste. No tenemos tiempo de, uh, que perder. Our life is on the line. Nuestra vida está en la línea. The life of your children are on the line. La vida de nuestros hijos está en la línea. Your husband, your husband's life is on the line. La vida de tu esposo está en la línea. We've got to change. Tenemos que cambiar. Matthew 8, 18, 18, and I'll close. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. We've got you to bind Matthew, some things and lose some things. Go ahead, interpret and read. You said Matthew 8. 18, 18. Matthew Mateo 18. 18, 18. Mateo 18, 18. Dice la palabra en Mateo 18, 18. Uh, de cierto os digo que todas las, de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que Desatéis en la tierra será desatado en el cielo. We're really good at binding. Somos muy buenos a atando. But we are not good enough at loosing. Pero no somos muy buenos en uh, desatando. So remember to bind the enemy when one of these 12 shows up. So tenemos que recordar a uh, atar al enemigo cuando una de estas 12 cosas quieran llegar. And release the blessing of God over your life. 
y dejar soltar um, el, uh, a Dios, el Espíritu Santo, en tu vida. Bless you on today. Amen. Que Dios los bendiga. Amén. Thank you, Dr. Vargas. Thank you for thank you for challenging each of us to examine ourselves. Gracias por um, hacer un para um, gracias por nosotras por decirnos a nosotras que tenemos que tener este como valor para enfrentar estas cosas. To look inside ourselves to see what there is that blocking us from having de a personal relationship with the Lord. De poder um, ver estas cosas que nos pueden a lo mejor alejar de las cosas de Dios. Thank you again, Dr. Vargas. I'll read the bio of our second speaker, followed by, <clears throat> excuse me, the uh, reading in Spanish by our interpreter, Sylvia Ramirez. Voy a leer. Minister, Minister Malia Martin, a member of Agape Christian Fellowship, is under the leadership of Senator, I'm of senior, sorry, senior pastor Mike Sparrow uh, for the past, on the last 20 years. She is currently involved with teaching the School of Prayer, director of the emergency prayer chain, and the prayer team leader. Her recent achievement is that she's been certified as a licensed minister of the gospel under the licensing and ordination policy of Agape Christian Fellowship. Malia gave her life to Christ in 1984 at West Angeles Church under the leadership of Bishop Charles E. Blake. Then she and her family moved to San Luis Obispo County in 1988, where they attended House of Prayer Church under the leadership of Pastor Grant Gridiron. Malia is the mother of two sons, grandmother of six, and great-grandmother of one. Malia recently widowed in 2020 after being with her husband for 40 years. Her vision statement is to respond to the call of God's voice in her life, to continue to listen to the Holy Spirit, leading her and seizing every opportunity to teach, inspire, encourage, and add value to someone else's life. Thank you, Dr. Thomas. Can you all hear me? No, hold, uh, hold on. Oh, Sister May, hold, hold on. We have to okay. interpret. Sister Sylvia. Ministra Malia Martin, uh, biografía. Ministra Malia, uh, Malia Martin, miembro de Agape uh, Christian Fellowship bajo el liderazgo del pastor principal Mike Sparrow durante los últimos 20 años. Actualmente participa en la enseñanza de la Escuela de Oración, directora de la cadena de oración de emergencia y líder del equipo de oración. Su logro reciente es que ha sido certificada como miembro autorizado del Evangelio bajo la poli, 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 política de licencia y orde, ordenación de Agape Christian Fellowship. Melia entregó su vida a Cristo en 1984 en la Iglesia West Ángeles bajo el liderazgo del Obispo Charles E. Blake. Luego, ella y su familia se mudaron al condado de San Luis Obispo en 1988, donde asistieron a la iglesia House of Prayer bajo el liderazgo del pastor Grant Gridiron. Melia es madre de dos hijos, abuela de seis y bisabuela de uno. Melia enviudó recientemente en el año 2020 después de estar con su marido durante 40 años. Su visión es responder al llamado de la voz de Dios en su vida, continuar escuchando el Espíritu Santo, guiándola y aprovechando, aprovechando cada oportunidad para enseñar, inspirar, animar y agregar valor 
a la vida de otra persona. I introduce okay. to you Les Minister Melia Martin. Um, Melia Martin. I can go now? Okay. You can go now. <laughs> okay. <laughs> Thank you for the introduction. Uh, I, have a, I have a little bit of a storyline here, so if you hang with me, it's all going to make sense. Tengo aquí una historia, y si se quedan conmigo, este todo se va a acomodar. And I do want to say I'm, I'm grateful to, for this invitation. Y quiero decir que estoy agradecida por esta invitación. Right. Have you ever considered what's in a garbage disposal? ¿Alguna vez has considerado lo que hay en un dispositor de basura en el fregadero? I know, strange question. Lo sé, es una pregunta extraña. But consider for a minute why I share this short story. Pero considera, considérala por un minuto mientras comparto esta historia real. My husband was turning a very significant age, 60 years old. Mi marido cumplía una edad muy importante, 60 años. I decided to throw my party. I, I decided to throw a party for him. Decidí hacerle una fiesta. I typically kept a clean house. But for the party, I spent at least another two hours cleaning. Normalmente mantengo la casa limpia, pero para la fiesta pasé al menos otras dos horas limpiando. Another two hours on decorating our deck and several hours cooking. Otras dos horas decorando nuestra terraza y varias horas cocinando. We were ready to have a party. Estábamos listos para hacer una fiesta. So while enjoying this party, mientras disfrutaba de su fiesta, someone went to throw away something in the trash. Alguien fue a tirar algo a la basura. And noticed the sink was filled with water. Y notó que el fregadero estaba lleno de agua. We discovered the garbage disposal was clogged. Descubrimos que el tritu triturador de basura estaba tapado. We tried to unclog it with our hand. Intentamos desatacarlo con la mano. And eventually, my husband had to leave his party to buy a plunger. Y finalmente, mi marido tuvo que abandonar su fiesta para comprar un desata desatascador. When he returned, he plunged it. Cuando regresó, lo hundió. The liquid was black and smelly. El líquido era negro y maloliente. I'm sure everything that wasn't supposed to be in there was in there. Estoy segura de que todo lo que se ponía, de todo lo que se suponía que no debía estar ahí, estaba ahí. Chicken bones, pasta, eggshells, and bacon grease. Huesos de pollo, pasta, Cáscaras de huevo y grasa de tocino. We weren't able to use our kitchen that night and our house stunk. Esa noche no pudimos usar la cocina y nuestra casa pestaba. Everything looked great on the outside. Todo se miraba muy, muy bien por fuera. But under it all. Pero, uh, pero por debajo de todo laid the garbage disposal and obviously we didn't maintain it and keep it and, and, and maintain it and clean it as we have with as we have we should have. Pero debajo estaba el tritu triturador de basura y obviamente no lo mantuvimos ni lo limpiamos como deberíamos. The garbage disposal disposal being broken wasn't the main issue. La rotura del triturador de basura no fue el problema principal. We, we can see um, it. it was what came out. Fue lo que salió. The inappropriate things that were allowed to stay in there, that las was the issue. Las cosas ina inapropiadas a las que se les permitía uh, quedarse ahí, ese era el problema. Garbage disposal 
and our hearts are very similar. El tritu triturador de basura y nuestro corazón son muy similares. We can see neither with the eye. Con los ojos no podemos ver ninguno de los dos. But knowing what is in there is important. Pero saber saber que hay ahí dentro es importante. Because at some time it will surely come out. Porque en algún momento seguramente saldrá. So the title of this is What's in Your Heart. El título de esto es ¿Qué hay en tu corazón? I'm going to be speaking from Jeremiah 17, 9 and Mark 7, uh, uh, verses 20 through 22. Estaré hablando de Jeremías 17, 9 y Marcos 7, 20, 22. Before I go into the scripture, antes de entrar a las escrituras, I want to share that I was moved to share the phrase tighten up. Quiero compartir que me sentí impulsada a compartir la frase apretar. In 1968, some of you may remember. En 1968, and, algunos de, estos, de ustedes recordarán. There was a band called Ar uh, Archie Bell and the Drills. Había una banda llamada Archie Bell and the Drills. They came out with a song called. Salieron con una canción llamada. Tighten up. Apretar. How much more should we as sisters in Christ tighten up? ¿Cuánto más seríamos como hermanas en Cristo? Apretar. What I mean by tighten up. Lo que quiero decir con apretar. Is. If a screw is loose in one of your in, in one of your kitchen cabinets, say you had a screw loose in one of your kitchen cabinets. Es que si se suelta un tornillo en uno de los gabinetes de la cocina. You being able to close a cabinet door. No podré no podría cerrar la puerta del gabinete. So the cabinet door is no longer working e effectively. Por lo que la puerta del gabinete no funcionará de manera efectiva. But, pero, when you tighten up the screw, in, when you tighten the screw in, cuando aprietas el tornillo, then it becomes effective, se vuelve efectivo, and works as it should, y funciona como debería. How much more should the body of Christ tighten up? ¿Cuánto debería el cuerpo de Cristo reforzarse más. Ladies, we adorn ourselves with makeup, hairstyles, manicures, pedicures, beautiful nails and facials, the list goes on. Damas, nos, adornan, nos adornamos con maquillaje, peinados, manicuras, pedicuras, uñas hermosas y tratamientos faciales, y la lista continúa. I'm also going to be speaking from 1 Samuel 16, verse 7. También estaré hablando de Samuel 16, 7. God does not see the same way people see. Dios no ve de la misma manera que la gente ve. People look at the outside of a person, but the Lord looks at the heart. La gente mira el exterior de la persona, pero el Señor mira el corazón. Jesus confirmed Jeremiah 17, 9 diagnosis of our hearts. Jesús confirmó el diagnóstico de nuestro corazón en Jeremías 17, 9. Our heart is more deceitful than all things and desperately wicked. Who can understand it? El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? In the amplified version of uh, uh, Mark 7, uh, Verses um, 22, 23, it says, what comes out of a man is what makes a man unclean and renders him unhallow or unholy. En la Biblia versión amplificada, Jesús va a decir en Marcos 7, 20, 23, lo que sale del hombre es lo que lo contamina y lo hace profano. 
for from within, that is out of the heart of men and women, come base and wicked thoughts, sexual immorality, stealing, murder, and adultery. Porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los pensamientos viles y malvados, la fornicación, el hurto, el homicidio y el adulterio. I think for time, I'm just going to read them all, then you can read behind me. I think it'll be faster. That good? Uh, 22, coveting, a, a, a greedy desire to have more wealth, dangerous and destructive wickedness, deceit, unrestrained, indecent conduct, an evil eye, envy, slander, evil speaking, malice, misrepresentation, abusiveness, pride, the sin of an uplifted heart against God and man, foolishness, folly, lack of sense, recklessness, and thoughtlessness. All these evil purposes and desires come from Within, just like the garbage disposal story, it will come up. Codicia, un deseo codicioso de tener más riquezas, maldad peligrosa y destructiva, engaño, conducta desenfrenada, indecente, mal de ojo, envidia, columnia, habla mal, uh, ter tergiversación maliciosa, abuso, orgullo, el pecado de un corazón elevado contra Dios y el hombre. Necedad, necedad, falta de sentido, imprudencia y reflexión. Todos estos males, propósitos y deseos vienen de dentro tal como en la historia del triturador de basura y ya surgirá. We live in this world, but we are not of this world, but we can be contaminated by proximity. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero podemos contaminarnos por la proximidad. So the question is, what's loose in your life? ¿Qué hay suelto like, en tu vida? Es la pregunta. Like the kitchen cabinet screw. How como are you responding? Tornillo, como el tornillo del mueble de la cocina. How are you responding to the problems in your life? ¿Cómo estás respondiendo a los problemas de tu vida? To your spouse, your children, family, difficulty, co-workers, church members, and church people. A su cónyuge, sus hijos y familiares, compañeros de trabajo, difíciles, miembros de la iglesia y gente de la iglesia. These are often the people who may be closest to us and they may get the best and worst of us. Estas son a menudo las personas más cercanas a nosotros y pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros. When you are pressed and squeezed by them, what comes up out of you? Cuando ellos te presionan y aprietan, ¿qué sale de ti? Just like the garbage disposal story, it will come up. Al igual que la historia de la eliminación de basura surgirá. I have some reference uh, scriptures that you may want to write down because we don't have time to read them, but you can write them down. Tengo, so some of the oh, I'm so sorry. Tengo este unas uh, una lista. Uh, lo pueden anotar para referencia. No por tiempo no lo podemos este, leer todo, pero me gustaría uh, um, decirlo. So some of the things that may come up out of us are anger. That's Psalms 37.8. Algunas cosas que puede salir de nosotros es ira. Salmos 37.8. Rage. Psalms 37.8 again. Rabia. Salmos 37.8 de nuevo. Backbiting. Matthew 5.9. Calum calumnias. Mateo 5.9. Gossiping. Proverbs 16.28. Chismes, Proverbios 16, 28. Slander, Proverbs 6, 16 and 19. Calumnia, Proverbios 6, 16, 19. Santiago 3, 15, 16. And also James 3, verse 3, I mean, chapter 3, verses 15 and 16. Oh, oh. greed. Hebrews 13, 5. Avaricia, Hebreos 13, 5. 
unforgiveness, Ephesians 4, 31 and 32. Falta de perdón, Efesios 4, 31 al 32. Unforgive, uh, grumblers and fault finders, Jude 1, 16 through 25. Personas quejosas y buscadores de faltas, Judas 1, 16 al 25. Bitterness, Hebrews 12, 15. Amargura, Hebreo 12, 15. Every honest believer will admit that she struggles with sin. Todo creyente honesto admitirá que todavía lucha con pecado. Confession works against the worst part of human nature. La confesión va en contra de la peor parte de la naturaleza humana. It's a part of us that imagines itself to be better than it really is. Es la parte de nosotros que se imagina mejor de lo que realmente es. I'm not as bad as my neighbor. No soy tan malo como mi vecino. But the word of God is clear. Pero la palabra de Dios es clara. Romans 3. Uh, chapter 3, verse 23 says, For all have sinned and fallen short of the glory of God. Romanos 3, 23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. But God gives us a remedy and a solution. Pero Dios nos da un remedio y una solución. Repent. Arrepentirse. Simply means to change the way you're thinking. Simplemente significa cambiar su, su forma de pensar. To line up with God and his word. Para alinearse con Dios y su palabra. Repentance is the way provided for us, praise the Lord, to become free from our sins and receive forgiveness for them. El arrepentimiento es el camino provisto para nosotros, alabado sea el Señor para liberarnos de nuestros pecados y recibir perdón por ellos. Daily, we get dirty, so we take a bath or a shower to clean our bodies. Diari diariamente nos, nos ensuciamos, por eso nos bañamos o nos duchamos para limpiar nuestro cuerpo. Ephesians uh, chapter 5 verse 6 says, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Efesios 5, 6 dice, para hacerla santa y limpia, lavada por la limpieza de la palabra de Dios. In closing, para concluir, Philippians 3, 2, 3, 12. Filipenses 3, 12. But one thing I do, pero una cosa hago, forgetting what lies behind and straining Forward to what lies ahead. Olvidar lo que queda atrás y lanzarme hacia lo que está adelante. I press on towards the goal. Prosigo the hacia la meta. For the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. But the Lord is after in us women of God. Lo que el Señor busca en nosotras mujeres de Dios to see his reflection in us. es ver su reflejo en nosotras. And the question is, what's in your heart? La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Thank you. Gracias. Thank you, Minister Martin. Thank you so much for encouraging us to not only uh, take a look at ourselves, but to, quote unquote, Take a look at what's loose in our life. And Gracias. how we're just, yeah. okay. Gracias so, por Gracias por por hablarnos de lo que hay en, en hay en tu corazón y por los tornillos que o las cosas que están flojas en nuestras vidas. And in particular, how are we responding to the problems in our lives? Y en particular, ¿cómo estamos respondiendo a los problemas en nuestras vidas? Thank you again. 
Gracias. We are, now at, we are now at the part of the, the program where it's your turn. And this is where you have an opportunity uh, to estamos, share from your heart. Estamos ahora en el tiempo de tu turno. Y es un tiempo donde puedes participar y hablar de lo que hay en tu corazón. Our speakers would be happy to address any uh, concerns you have. Las que hablaron pueden uh, contestar preguntas que puedas tener. Including personal experiences relevant to today's session. Incluidas experiencias personales relevantes para la sesión de hoy. Dr. Thomas. We can, can hear you, you hear me? Vicky. We can hear you. I, I just wanted to say, I think this is a wonderful opportunity that has been provided for the women. Um, uh, qu quiero decir que esta es una oportunidad muy buena que ha sido proveída para las damas. Uh, sometimes we think that um, you are less of a Christian if you have things going on in your life. Hay veces pensamos que somos menos o inválidas como cristianas si tenemos uh, cosas este, que estamos pasando en nuestras vidas. And I think it's great that we have this opportunity to build each other up. So thank you. Y creo que este es un muy buen momento para que entre nosotras nos apoyemos. Thank you, Sister Vicky. Thank you. I was, I, I, I was off for, for a second, but that's okay. Um, I, I'm thinking about the, the loose um, screw on, on the cabinet. I thought about speaking first without regard to what you're saying and how you may be hurting someone by your words. Hablando de lo que está flojo, tornillos flojos en nuestras vidas, me gustaría uh, hablar de lo que está sucediendo en nuestras vidas. And, and I'm wondering if there's anybody who's, who's ever had that experience where you've been rushed to speak, to say whatever was on your heart without giving regard to what you're saying, and then you can't take the words back. Uh, hay veces que quiero saber si hay alguien que ha tenido la experiencia donde habla y habla de repente y dice cosas que no debería decir y al final se arrepiente de lo que dijo. I would like to say something. This is Sister Mary. I don't know why I can't get my picture to come up. Quiero yeah. decir algo. Soy la hermana Mary. Yes, but I have I have said things, and I don't want to say really, really. Oh, I'm sorry, I forget. You had dicho cosas. But I I just want to um thank God. This just shows the human side of us. A quiero and agradecer I, a Dios porque esto muestra el lado humano de nosotros. That we are not perfect. Mm -hmm. No somos perfectas. And that we have to. Y nosotros también tenemos que. Rely on Christ Jesus. Apoyarnos de Cristo Jesús. For how we act. Por cómo actuamos. How we treat one another. Cómo tratamos a otros. Because he is the Christ that reigns. Porque él es el Dios que reina. El Cristo and que not, reina. And not me. Y no yo. So as women. Como damas. Como mujeres. As women, we we need to. Como mujeres necesitamos. Not be so down. No ser tan apagadas. On ourselves. A nosotras mismas. But run to the cross. Pero correr a la cruz. And seek. Y buscar. God's love. El amor de Dios. His repentance. Arrepentimiento. So the things that Dr. Um, 
Vargas talked about today, the hard issues, so that those hard issues won't be so much of an sea, issue. Para que esas situaciones difíciles no sean cosas difíciles. And the sexual immorality and all this other stuff in 2020. La inmoralidad uh, sexual y todas estas otras cosas. Because in 2024. Porque en el 2024. Those things. Esas cosas. Will not. No van. Give us. A darnos. God's great peace. La paz de Dios. So. Dr. Thomas and team, thank you. Thank every woman that's on here. I have been thoroughly blessed. Gracias a todas las damas, a la doctora Thomas. Yo he sido bendecida. Finished. Thank you, Sister Mary. Anyone else have a, a comment or a question that they might want to ask? ¿Alguien más us? tiene un comentario, una pregunta para hacer? Sister, Sister Marie Walker, would you unmute yourself? You need to unmute yourself. Yes. yes. Oh, okay. here I am. Oh, thank you, Dr. Thomas. I was just thinking as uh, everyone was, was commenting and that I thought of, I don't remember the scripture right now, that we should, I know the reason that we should walk in the spirit always because this mm -hmm. quote is, Plug in brain before engage in mouth. So sometimes we do get, you know, because we are human, like Sister Mary said, that we need to, uh, and if you're in the spirit, the Holy Spirit will unction you like, okay, be still, use the appropriate word. So this is just my um, uh, version of the statement and the phrase that plug in brain before engage in mouth. That's all I wanted to say, Dr. Thomas. And I think, uh, yeah, this is a great session. I'm glad to be part of it. Thank you. Thank you. Sister Sylvia, would you be able to? Uh, es este, estoy agradecida por este momento. Solo quiero decir de que, uh, I'm sorry, uh, can you repeat the quote again? I think she was saying, okay. plug in. Oh, I'm sorry. I just walked right over you, uh, sister interpreter. <laughs> uh, the phrase was plug in brain before engaging mouth. Your okay. mouth. La okay. Um, este, yo dije un dicho de que uno tiene que, que enchufar el, el cordón de electricidad antes de hablar. And that's, I'm paraphrasing this scripture that we should always walk in the spirit so we won't entertain the flesh. Y esto estoy parafaseando de la escritura donde dice que debemos conectarnos con el Espíritu Santo para que no caminemos en la carne. Yes, thank, thank you. you. Thank you, Sister Walker. <laughs> we are... Um, at the end of the hour, but this particular section is called the pause. And that just means uh, until we meet again. Estamos en el último segmento donde se llama la pausa hasta que nos volvamos a ver. If there are no other questions or comments, I'd like to uh, end in prayer. Si no hay más preguntas o comentarios, me gustaría terminar en oración. I wanted to say something. Sorry. Yes, Sister Kenny. <clears throat> well, I just wanted to say that it's my first time, you know, being in something like this. Me gustaría decir que es mi primera vez estando en algo así. And being as a young, you know, adult, I'm 22, y even though I look like 16. <laughs> tengo 22 años siendo una joven adolescente, aunque parezco 16. Um, it was a pleasure to be here today, not only as interpreting, but also, you know, hearing these speeches that as a young adult, I can see, you know, what to do, what not to do. Es, <clears throat> es un, 
es algo muy bonito estar aquí compartiendo, no solamente como interpretadora, pero también escuchando a todas las damas lo que tienen que decir. Because I learned a lot today, you know, what not to keep in our hearts. He aprendido mucho hoy de lo que no debo de tener en el corazón o guardar en el corazón. And what stuff I should not be doing in my life as, you know, I'm single and so I am learning what to do and what not to do. Y aprender también y reconocer de las cosas que, como soy joven, de qué hacer y no hacer en mi vida. And um, what Sister um, Mary said, I think lo que dijo la hermana really, Mary, um, we can see that we are humans. We are women who make mistakes. Uh, podemos ver que somos mujeres que también cometemos errores. And we're Christians, which my dad says um, a very, you know, uh, right quote. Y somos cristianos y mi papá tiene un dicho. That people outside don't read the Bible, they read Christians. Yeah, right. Las personas por fuera no leen la Biblia, leen a un cristiano. So therefore we have even more pressure on ourselves to entonces, be better. Entonces tenemos más presión en nuestra, en nuestra vida para vivir mejor. So I learned that it's okay to make a mistake, but we have to know how to fix it and realize mm -hmm. what a mistake is. Y he aprendido que está bien cometer errores, pero reconocer cómo arreglarlos. So it was a pleasure to be here and I can't wait for the rest of the session. Fue, Thank you. fue un gran placer estar aquí y fue, este, no puedo esperar para la próxima. <clears throat> Looks like Mother Harrison, you're, you're unmuted. And you know, God bless you. I'm so sorry. I didn't even know I had hit the button. But I uh -huh. uh, would love to just let Dr. Vargas, Minister Martin know you all were phenomenal on this morning. Me what gustaría. a blessing you were. To Can you hear me? Let them interpret. Oh, I'm so sorry. That's correct. Me me gustaría agradecer a la hermana Vargas y Malia uh, por estar aquí compartiendo con nosotros. Fue de gran bendición. And what an awesome blessing they were to me as well as all of the ladies that are online. Y fueron de gran bendición no solamente para mí, sino para todas las damas que están en línea. A special thank you to Dr. Sandra Thomas. Un agradecimiento muy especial para la doctora uh, Thomas. And Evangelist Blanca Chavez. Y la evangelista Blanca Chavez. What a gift you all are to the body of Christ. De verdad, son un regalo muy lindo para el cuerpo de Cristo. The nuggets that we received on today. Lo que oh. hemos recibido hoy. We will be able to use them this year to be mm -hmm. better women of God. Lo podemos usar este año para ser mejores mujeres de, para Dios. I pray that God would use every woman on this Zoom mightily. Le pido a Dios que us, utilice a cada una de las damas en grande manera. I pray that their prayer lives will increase. Mm -hmm. uh, pido que la vida en oración crezca. I pray that the Holy Ghost will lead them. Oro que el Espíritu Santo las guíe. Into the areas. En las áreas. That God has called them to be. Que Dios eh, les ha llamado. I thank God for all of you beautiful women. Le agradezco a Dios por todas ustedes that are on the Zoom today. que están aquí en esta junta de Zoom hoy. God has something special for you. Dios mm. tiene algo muy especial para ti. I want you to expect Quiero que esperen God to give you para que Dios les dé what you have been praying for. Lo que han pedido. 
Some of you have asked God for a deeper consecration. Algunas de ustedes han pedido por una consagración aún más profunda. Salvation for your children. Salvación para sus hijos. Salvation for your grandchildren. Salvación para sus nietos. God is going to supernaturally. Dios va a hacer uh, sobrenatural. Blow your mind. Y te va a quitar de la mente. Expect the unexpected. Espera lo inesperado. And ladies, I just want you to know y damas, that que sepan. I'm not the same woman I was last year. No soy la misma mujer que era el año pasado. God did something special for me. Dios hizo algo muy especial para mí. I went in for surgery on my hip. Uh, me sometí a una operación a mi cadera. And during the, I, during the anesthesia. Y durante la anestesia. The anesthesiologist. El anest uh, anesteólogo. Put the needle too high in my back. Puso la, <laughs> la aguja muy alta en la espalda. Instead of the medicine going down to my hip, en lugar de que el medicamento fuera mi cadera, it went to my heart. Fue a mi corazón. And mm -hmm. I had a cardiac arrest. Yes. Y tuve un ataque cardíaco. But God. Pero Dios. God raised me up, ladies. Dios mm -hmm. me levantó, mujeres. And God let me know. Y Dios me hizo saber. Not only am I special. No solamente soy yo especial. But everyone that belongs to him. Pero cada una que le pertenece a él. Is special. Es especial. I don't have time to waste time. No tengo yeah. tiempo para perder el tiempo. It's all about pleasing him. Es todo de complacerle a él. I want you all to be encouraged on today. Quiero que cada una de ustedes sea animada hoy. There's nothing. No hay nada. Too hard for God to do. Muy yeah. difícil para que Dios haga. You are not alone. No está sola. God is with you. Dios está contigo. Go in peace on today, women of God. Vayan en paz hoy, mujeres. And remember Dios. to keep God first in your life. Y recuerda de mantener a Dios primero en tu vida. God bless each and every one of you. And I love you with the love of the Lord. Dios bendiga a cada una de ustedes y las amo con el amor de Dios. God bless you. Dios les bendiga. Thank you, Mother Harrison. You uh, actually prayed us out. <laughs> but, <laughs> but thank you so much. Thank you so much. But I will just add a, a, a word of prayer. Uh, just before we uh, end. I, Antes de terminar. So, mm -hmm. um, this is just until we meet again. Hasta, and, um, hasta que nos volvamos a ver. And we have our next quarterly session. Y ten, tendremos nuestra sesión de, de tiempo. Mm -hmm. uh, uh, in, in April, a matter of fact, April 13th at the same time. Abril 13 a la misma hora. All right. Father, thank you, Lord, for today's session. Gracias, Padre, por la sesión de hoy. Thank you for touching the hearts of the women who join us today. Gracias por tocar los corazones de las damas que estuvieron con nosotros. Thank you so much for our speakers. Gracias por las que hablaron. Thank you that they spoke from their heart what you've given to them, what you've given to them for us. Para you, hablarnos lo que tú tuviste para compartir. I pray, Lord, that what was said today uh, pido que lo que se dijo hoy will take it, be taken to heart lo tomemos en el corazón and will be applied. Y lo apliquemos. 
let each woman who was on the line today que cada dama que estuvo en línea hoy recognize that they are different reconozcan que son diferentes as a result of hearing your word today como un resultado de escuchar la palabra de hoy Lord, I thank you. I thank you, Lord, for Te having, agradezco, Dios. having been assigned through Mother Harrison to lead this program. Gracias por la vida de la hermana Harrison por guiar este programa. A program that is, excuse me, ministering to women by women. Un programa que es para ministrar a las mujeres por parte de las mujeres. Thank you so much again for all who have joined. Gracias nuevamente por todos los que nos han este, estado con nosotros. And I thank you for just making this a priority for today and in the future. Agradezco por ver hecho esto una prioridad y en el futuro también. I thank you for allowing each person to leave this Zoom, but never your presence. In uh, Jesus' I, name, I pray. Agradezco que cada y pido que cada uno que estuvo en esta sesión de Zoom uh, nos vayamos en paz, pero nunca de tu presencia. In Jesus' name, I pray. Amen. En el nombre de Jesús, oro. Amen. Amen. All right. Thank you so much. Appreciate all of you who've joined in. You've blessed me beyond measure.